最大的不同就是有很多女孩子，反差感。我觉得我们俩都蛮契合的，呃，我对他这个态度十分认可，就是我本人的态度。Hello， 爱奇艺爱聊专访的朋友们，大家好，我是演员小甜甜西薇。用一个词来形容李薇，你觉得她是你演过的角色里的什么天花板？李薇是我演过角色里面的热闹天花板。你觉得《青春日常》和你目前为止演过的古装剧最大的不同是什么？最大的不同就是有很多女孩子。这次和白敬亭合作，对她的初印象和现印象有什么不同？你们两个谁和角色的反差更大？呃，印象的话没有什么不同，就初印象和现印象。<笑>然后我们俩反差感，我觉得我们俩都蛮契合的。你有看到很多网友说会把《青青日常》剧名看成《青青日常》吗？可以用你的方式一句话让网友记住这个剧名吗？《青青日常》就是“叽叽日常”，“叽叽叽叽喳喳”的日常，其实很贴切这个。有一幕是李薇对尹真说：“你真像我娘，你觉得尹真算妈系男友吗？”算。剧里的美食元素很多，你们在拍摄吃道具戏份时有发生过什么趣事吗？就是吃着吃着，因为人太多不够吃了，吃那个糖醋小排。你本人会做饭吗？如果让你复刻做一道剧里的菜，最有可能成功的会是哪一道？番茄炒鸡蛋。我做番茄炒鸡蛋真的很好吃。你对李薇只要吃得好，烦恼都赶跑的生活态度怎么看？你在现实生活中会用美食来释放压力吗？呃，我对他这个态度十分认可，就是我本人的态度。<笑>然后平常会用吃来缓解一下压力。你觉得甜妹这个标签会影响你选择剧本吗？标签确实会影响到我，但是如果真的去试戏或者实操，真的是接触的话，就其实不会影响到我，因为。角色是什么样子，我就是什么样子。你最想挑战的角色类型是什么？很心机、很腹黑的人。二零二二年也快要结束了，有没有什么事情是你计划一定要在今年完成，但还没去做的？去海边，还有露营，好多事情都没有做。最后，请用三个词来安利一下《青青日常》吧。好看，坚持，很好看。尹真和李薇醒来，发现互换了灵魂。两个人说的第一句话会是什么？应该是一个语气词。田心薇本人会想生活在剧里九川中的哪一川？济川。谁是剧组里笑点最低的人？导演。假如刘若欢导，你会选择和黄橙子、李薇、田曼儿里的谁一起去？那应该是曼儿吧，只要有曼儿在，就不会让我饿死。你必备的过冬三件套是什么？袜子、护手霜、呃加湿器。你最近最常发的表情包是什么？就是。干饭那个表情包。离我生活很远的人，他们都很真诚的，就是拜托生活可以好好对我。就我真的很感谢吧，因为就怀揣着这种善意对一个陌生人，本来就是一个很理想的状态，我很喜欢。